ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമെൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഒരു പുത്തു പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എടുത്തുകാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നടന്നു കൊടുക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞ് പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് വൺ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വഴി യാത്ര പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് കണ്ടിട്ട് പോകാം ഞാൻ എപ്പോഴും ലോക്ക് കണ്ടെത്തുക ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡോക്ടർ പുരേച്ചി തലവർ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ചെന്നൈയാണ് കാണുന്നത് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് സബർമൺ സ്റ്റേഷൻ കാണാം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ റോഡ് കാണാം ചെന്നൈ സെൻട്രലിലേക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെയിൽ കോച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം ഇതാണ് റെയിൽ കോച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെയിൽ കോച്ച് കൂടാതെ ഇപ്പുറത്തും സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സീറ്റിങ്ങിലോട്ടം കയറുകയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഇതാണ് കോച്ച് ഈ കിടക്കുന്നതാണ് കോച്ച് അത് ഡൈ എ സി ഡൈനിനും ഇത് നോൺ എ സി ഡൈനിനും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോൺ എ സി ഡൈനിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇവിടെ സെൽഫ് സർവീസാണ് അതാണ് കിച്ചൺ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് കാപ്പി ഇന്ന് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ചൈനീസ് എനി ടൈം കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോളാപൂരിയും ഒരു ഗോപി മഞ്ചൂരും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് റെയിൽ കോച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചായ കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ചായ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചായ കാപ്പി സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് എന്നാണ് വൺ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ബാംഗ്ലൂർ മെയിലിന് ആണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അഞ്ചാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുറപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫൈവിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അറ്റത്തെ ലോക്കൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ കിടക്കുന്ന വണ്ടി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് ബി ഫൈവിലാണ് ബി ഫൈവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ബി ഫൈവിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്കോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എച്ച് എ വണ് ഉണ്ട് ഒരു എ വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് എ സി ത്രീ ടയർ കോച്ച് ഉണ്ട് ബി വൺ ടു ബി ഫൈവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബി ഫൈവിലാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഫൈവിലാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ യാത്ര ബി ഫൈവ് ആ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ബി ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ കണ്ടിട്ട് ആർ സി എഫ് ബിൽഡാണ് ആർ സി എഫ് ബിൽഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ആർ സി എഫ് ബിൽഡിൻ്റെ റബ്ബർ ബീഡി ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആർ സി എഫ് ബിൽഡാണ് തൊട്ടപ്പത്ത് കുറച്ച് ഐ സി എഫ് ബിൽഡ് അപ്പോൾ ഐ സി എഫ് ബിൽഡിൻ്റെ ബീഡിങ് എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഐ സി എഫിൻ്റെ ബീഡിങ് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കും ഏകദേശം എന്താ ഇതുപോലെ ഇത് വേണ്ട ഇത് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബോഡിയുടെ ഫ്ലഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ബീഡിങ് ഇത് ഐ സി എഫ് ആണ് ഈ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോച്ച് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഐ സി എഫ് ആണോ ആർ സി എഫ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ കിടക്കുന്ന ഐ സി എഫ് ആണ് അത് ഐ സി എഫ് ചെന്നൈ താഴെ ബിൽഡേഴ്സ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടേത് ആർ സി എഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചേക്കാം അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ലിറ്ററിന് കുപ്പിയുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ലിറ്റർ മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ കിട്ടും അത് മേടിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക്കോൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി പതിവ് പോലെ വാപ്സവനാണ് മാംഗ്ലൂർ മെയിലിന് ഏറെ കുറേ സ്ഥിരമായിട്ടും വാപ്സവൻ തന്നെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മറ്റു ട്രെയിനും ഉണ്ട് ലിങ്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് വാപ്സവനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലോക്കോ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ്
നമ്മുടെ കോച്ചിൽ നമ്മൾ ലോക്കോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചെത്തി കോച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഉള്ളിലുള്ള വിശേഷം ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം യാത്രക്കാരൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉള്ളശം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ കോച്ചിനകത്ത് കയറി ബി ഫൈക്ക് അകത്ത് ഞാൻ കയറി പഴയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആർ സി എഫ് ബിൾട്ട് കോച്ചാണ് നീല ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല ഇരുട്ടാണ് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല ആകെ ലൈറ്റ് കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ചാർജും കുറവാം അപ്പോൾ ഈ പവർ ബാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എട്ട് എട്ട് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ എടുത്തു സ്റ്റാർട്ടർ ആംബർ കാണാം ആംബർ സ്റ്റാർട്ടർ കാണാം വണ്ടി പോടനെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആർ പി എഫ് ആയിരുന്നു കയറും നമ്മുടെ കോച്ചോട് ചാടി കയറും അപ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ അധികം പിടിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും കഴിയുന്ന പോലെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല രാത്രി യാത്ര മുഴുവൻ ദൂരം നല്ല ക്ഷീണമുള്ളതുകൊണ്ട് മിക്ക ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലെത്തി പകൽ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കാണിക്കാം എന്ന് മാത്രം സമയം എട്ട് പത്തായി സ്റ്റാർട്ടറും ക്ലിയറാണ് പക്ഷെ വണ്ടി ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല ആ അനേ ഇത്രയും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് കൃത്യസമയമായി എട്ട് പത്തിന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ആ എൻ്റെ വാച്ചിൽ എട്ട് പത്ത് റെയിൽവേയുടെ കണക്കിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിനി എൻ ടി എസിൽ നോക്കാം ഇത്രയും കാലിയായിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതൊക്കെ ഫുള്ളാ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം തിരക്ക് തീരെ കുറവാണ് ഇത്ര കാലിയുടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡി എം സെവൻ അല്ല ഒരെണ്ണം ഡബ്ല്യു ഡി എം സെവൻ ഒരെണ്ണം ഡബ്ല്യു ഡി എസ് സിക്സും ആണ് പണി കഴിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നൈ സെൻട്രലിനോട് നമ്മൾ വിട പറയുകയായി ചെന്നൈ സെൻട്രലിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൻ്റെ പാർസൽ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ എച്ച് പി വികളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി പാർസൽ ബാനലൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പാർസൽ ഡിപ്പോ ഇവിടെയാണ് ഈ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി പാർസൽ ബാനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെന്നൈന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആ ഭയങ്കര വെളിച്ചം കാണുന്നത് ഇതാണ് കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ ആണ് ബേസൻ ബ്രിഡ്ജ് കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ ആണ് അതിനാണ് ആ വെളിച്ചം സൂര്യപ്രകാശം പോലെ വെളിച്ചം കാണുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു റേക്കിൻ്റെ ഷണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാപ് സെവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻസ് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് ഒരുമാതിരി ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പോലെ ഓ പേടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം ഐ സി എഫ് ഐ കാണും പിന്നെ നല്ലത് നല്ലോണം പഴയ കോച്ചുമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കോച്ചാണിത് ആ കാണുന്നതാണ് കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോയിൽ വന്ദേ ഭാരത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാണ് നിന്നത് വന്ദേ ഭാരത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് കോച്ചിങ് ഡിപ്പോനകത്ത് ണ്ടോ എന്താ വിളിച്ചെന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇ എം എ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമുക്കിനി കവറേജ് ചെന്നൈ സെൻട്രലോട്ട് പോകുന്നൊരു ഇ എം എ ആണ് നമ്മളങ്ങനെ ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി ഒരു വാപ്സൺ ഹോളിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ വണ്ടി എന്നറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ആ വണ്ടി ഏതാ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം വാപ്സൺ ഡബിൾ ഡെക്കറാണ് വാപ്സൺ ത്രീ സീറോ ത്രീ നയൻ ടു റോയപുരത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ഡെക്കർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഗേഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കൾവേർട്ടിൻ്റെ ഗേഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള സ്ലോ ഡൗൺ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും 
ഈ ഏരിയ മൊത്തം പോലീസുകാരാണ് ചാറപ്പറ ആർ പി എഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഏരിയയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോർ അടച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോകണം ഈ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആർ പി എഫ് വരും എല്ലാ വാതിലും അടപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ബേസൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ നമുക്കിനി ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് അരക്കോണ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങും കോച്ചിൻ്റെ എ സി ഓഫ് ആയിരുന്നു ഈ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് കോച്ച് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് വണ്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോണിയുള്ളു തോണി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് വരാൻ സമയം കുറച്ച് പിടിക്കും ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെയാണ് തിരുവള്ളൂർ സ്റ്റേഷൻ ആണത് സദാം റെയിൽവേയുടെ ട്രെയിൻ നമ്പർ വൺ ആയ മാംഗ്ലൂർ മെയിലിന് പഴയൊരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനായി തിരുവള്ളൂർ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് എനിക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സബർവൺ സർവീസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അതിന് ടെർമിനൽ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തിരുവള്ളൂരായിരുന്നു അപ്പോൾ സദാം റെയിൽവേയുടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെർമിനൽ നിന്ന് വരാൻ തിരുവള്ളൂർ അപ്പോൾ സദാം റെയിൽവേയുടെ ട്രെയിൻ നമ്പർ വൺ ആയ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ മാംഗ്ലൂർ മെയിലിലും സാധാരണ റെയിൽവേയുടെ പഴയ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനായി തിരുവള്ളൂർ ഒരു സ്റ്റോപ്പുണ്ട് തിരുവള്ളൂർ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുള്ളൊരു സബർബൻ ടെർമിനലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അറ്റത്തൊരു സബർബൻ ട്രെയിൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മേജർ സബർബൻ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈ സെൻട്രലിലേക്കും ചെന്നൈ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ റെഡാണ് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിൽ കയറിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഇട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മുടെ റെഡ് ആയതിൻ്റെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഇറങ്ങി നിന്നതാണ് അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു കയറും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് അരക്കോണം എന്നാണ് കണ്ടത് ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു കയറട്ടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്ര ശരിക്കും ഒറിജിനലി ഞാൻ പട്ടാമ്പി വരെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഷൊർണൂർ ഇറങ്ങാം കാര്യം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് നാളെ രണ്ടര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് അതായത് ഇന്ന് കൊച്ചുവളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് രണ്ടര മണിക്കൂർ വൈകി ഓടുന്നു എന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് കൊച്ചുവളി ഈ ആടിൽ വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷൊർണൂർ നിന്ന് രാജ്യറാണി കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോകാൻ മതിയായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള സിഗ്നലായി മീൻവേൽ അവിടുന്ന് ചെന്നൈ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇ എം ഐ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം അത് ചെന്നൈ ബീച്ചാണെന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ വയ്യ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ അതാ പോകുന്നു ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള ബീച്ചിലേക്കുള്ള ഇ എം എം അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് താമ്പരത്തേക്കുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ തിരുവള്ളൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പായ ആരക്കോണം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തി സമയം ഒമ്പത് ഇരുപത്തി രണ്ട് വണ്ടി ഒരു അല്പം ലേറ്റാണ് ജസ്റ്റ് ആരക്കോണം ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വലാജ റോഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാട്ടുപാടി ഈ 
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കോച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ഓൾറെഡി പച്ചയാണ് ജസ്റ്റ് നിർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ചെന്നൈയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലോക്കൽ അടക്കുന്ന കാണാം പച്ച സിഗ്നൽ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉറപ്പില്ല കാരണം അപ്പുറത്തൊരു റെഡും കാണാനുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കയറാൻ പോവാം ഇനിയിപ്പം അരക്കോണം വിട്ടു തുടങ്ങി കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണ് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് രാത്രി വണ്ടി കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കോച്ചിൽ ഒരു ആർ പി എഫ് വരെ മെച്ചുണ്ട് അവിടെ ഇ എം യു കിടക്കുന്നതാണ് ചെന്നൈയിലോട്ട് ഇ എം യു അത് സെൻട്രലിലേക്കാണോ ബീച്ചിലേക്കാണോ എന്നറിയില്ല ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം അവിടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി രാത്രി ഇവിടെ ഹോട്ടലാണോ എൻ്റെ സംഭവം എന്നറിയില്ല അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ അരക്കോണം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അരക്കോണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറായി നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കിടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനുകളും കാണിച്ചു തരാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നാളെ രാവിലെ പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലം മൂലം അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അരക്കോണം ബെഡ്റൂളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് പെല്ലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോക്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കയറി വരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങി ആ കാട്ടുപാടി സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇതുവരെ ഉറന്നു കിടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉറങ്ങി കുറച്ച് മുമ്പാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ വണ്ടി നോക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പാലക്കാട് നിയറിംഗ് പാലക്കാട് എന്ന് കണ്ടു അപ്പം നമ്മളിതങ്ങനെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ രണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ത്രീ ആണ് മെയിൻ ലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പക്ഷേ അവിടെ പണിയടക്കുന്ന അടഞ്ഞിടക്കുകയാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിതാ ജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടൂവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെയാണ് അതിൻ്റെതായ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അവിടെ യാളിൽ നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ ട്രെയിൻ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് അമ്പതിനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പാലക്കാട് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു കപ്പ് ചായ ഉള്ള സമയം നോക്കി പറയാൻ പറ്റിയ എല്ലാ സമയം ഞാൻ കമൻ്റ് ഇട്ടേക്കാം വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പുറത്തു കൂടെ മംഗള എക്സ്പ്രസ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് സംഭവം അപ്പുറത്തു കൂടെ ട്രെയിൻ ഓടി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് മംഗള എക്സ്പ്രസ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ്
അങ്ങനെ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ ലോങ് യാത്ര എറണാകുളത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാറായി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് റേക്കായിട്ട് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ബോർഡുകളില്ല ഈ വണ്ടിക്ക് അതിന് കാണുന്ന ഭയങ്കര വിരോധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ മംഗള പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻ്റെ മെയിൽ വീഡിയോക്കാരെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലം മിസ് ചെയ്തല്ല ഒന്നും സോറി ഇപ്രാവശ്യം ഒറ്റപ്പാലം മിസ് ചെയ്തു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുറച്ച് അതൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ അഞ്ചിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ ക്രൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനടുത്ത് എടുക്കുമായിരിക്കും മിക്കവാറും കാര്യം പുതിയ ക്രൂ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് വേണം വണ്ടി ബാക്കി യാത്ര തുടരാൻ ഇതായാലും നമ്മുടെ കൊച്ചു ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റേഷനെ പട്ടാമ്പിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പ്ലാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാര്യം രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് നല്ല ഹെവി ഡിലേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബോർഡിൽ നോക്കുമായിരുന്നു നല്ല ഹെവി ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി ഡിലേ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഏഴേ മുക്കാലിനാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് ഏഴ് അമ്പത്തൊന്നിന് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏഴ് നാൽപ്പത്താറിന് എത്തി ഏഴ് അമ്പത്തൊന്നിന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് നാല് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലാനായ പട്ടാമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബസ്സിനങ്ങ് പോവാം അത് നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് പുറപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ഗാർഡ് അവിടെ നിന്ന് പച്ച കാണിച്ചു തുടങ്ങി പഞ്ച ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ട് മിനുന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഉടനെ പുറപ്പെടുകയും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന യശ്വന്ത്പൂർ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കാത്തു നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു നമ്മൾ എങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് മുന്നേ ലേറ്റാന്ന് തോന്നി ഒരു പഞ്ചമ്പത്തഞ്ചായി അഞ്ചമ്പത്താറായി പത്താം തീയതി എത്തേണ്ട സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിയെ നേരം വെളുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അപ്പം അങ്ങനെ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ആ മെയിൻ ലൈനിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലത്തെ അറ്റത്തിലാണ് നിലമ്പൂർ ലൈൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നിലമ്പൂർ ലൈനിലെ യാത്രക്കൊക്കെ നല്ല കോളാണ് കാര്യം രാജ്യറാണി ലേറ്റാണ് രാജ്യറാണി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാവിലെ പല ട്രെയിനുകളും പിടിക്കാൻ ഷൊർണൂരിലേക്ക് വരുന്ന പാസഞ്ചർ ഇന്ന് ലേറ്റാണ് ഏഴ് മണിക്ക് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പാസഞ്ചർ ഇന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല കോളാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് തിങ്കളാഴ്ചയായിട്ട് യാത്രക്കൊക്കെ നല്ല മുട്ടം പണിയാണ് റെയിൽവേ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മഴ പെയ്ത കൊണ്ടാണ് എന്നാലും ആ ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെ അങ്ങ് തള്ളിയെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഷൊർണൂർ വിട്ടു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി മതിയാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പായ പട്ടാമ്പി എത്താൻ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ജനലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി ഫുള്ള് കണ്ടൻസേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാരക്കാട് കഴിഞ്ഞ് പട്ടാമ്പി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുന്നത് പാലക്കടം സൗന്ദര്യം വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് പാലക്കാടുള്ള വേറൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് നല്ലോണം ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പട്ടാമ്പി സ്റ്റേഷനോട് പടുക്കണം ഹോം സിഗ്നലൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് മെയിൻ റോഡ് ഒരു അല്പ ശേഷം അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം ഇതേ റോഡ് വഴി ഞാൻ ബസ്സിന് പോകും ബസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളു നമ്മളിങ്ങനെ പട്ടാമ്പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് എക്സിറ്റ് നന്നായി ഇപ്പൊ പോകണം ഇവിടെയാണ് എക്സിറ്റ് ഇതിന് ഇടയിൽ കൂടെ കണ്ട് പണ്ടൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോയി കയറാൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് പട്ടാമ്പി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എത്തി ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചു ദൂരം നടന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തുനിന്നൊരു ബസ് പിടിച്ച് നമുക്ക് പെരുന്നാൾ മണ്ണിലേക്ക് വിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ യാത്രയായിരുന്നു ചെന്നൈ ടു പട്ടാമ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വരും കാണാനും മാത്രം ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഉള്ള വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഉണ്ടാവും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം മുമ്പ് വെവ്വേറെ ട്രെയിനുകൾ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴത്തെ മലബാറിലേക്കുള്ള മൂന്ന് ട്രെയിൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വേറൊരു ട്രെയിൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചാനൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് 
തുടർന്ന് നൽകണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാര്യം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ചാനലിനെ വളർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് ബി നൈ സൈനിങ് ഓഫ് സി യു സൂൺ അൻഡിൽ ദെൻ ബൈ ബായ്